Hundreds of thousands of migrants have arrived in Italy over the past four years, gaining sanctuary from violence and poverty, but prompting an increasingly tough response from the state. Others have been more welcoming, those seeking to profit from the migrants' misfortune. We've been to investigate how Italy's system of privately run reception centres has fallen wide open to exploitation, corruption and organised crime. More than 600,000 migrants have arrived by boat in southern Italy over the past four years, seeking sanctuary from war, persecution and extreme poverty. Most of them have been funnelled straight into a network of privately run emergency reception centres. These are funded by Italy and the European Union and operate under contracts issued by prefectures, the regional offices of the Ministry of the Interior. But as this investigation will show, the sheer number of arriving migrants in recent years and the inadequate monitoring of the way the centres are run have left the system wide open to exploitation, corruption and abuse. It's grown into a hugely profitable business for both ruthless entrepreneurs and organised crime, sometimes with deadly consequences. <laughs> était ici avec sa sac à main. Il était prêt de partir chez lui parce que il n'en est marre de rester ici. Le gars est venu, il a dit c'est toi Bob. Il a répondu oui c'est moi Bob. Il a donné un coup de de tête de pistolet ici. Mon gars a riposté en lui donnant un coup. Ici le gars là il a tiré mon gars direct dans sa bouche. Mon gars, il est tombé. Il a tiré encore. On November the 14th, 2017, in the outskirts of Gricignano d'Arvesa, near Naples, 19-year-old Gambian asylum seeker, Bob Balagie, was shot by the owner of a migrant reception centre where he lodged. Bob agreed to be interviewed for this film, but for security reasons, we're concealing his face. When I have this incident problem, sometimes it's just like it, there's a current inside my brain. So I cannot remember many things now. What I can remember, I was standing downstairs. When the guy come, so that's the time he shoot me inside my mouth, and five feet were broken inside my mouth. So that guy wanted to kill me. Bob had travelled from the Gambia to Italy via Libya, where he says he was badly tortured. Uh, I was having there my arm and my knee. Elbow, everything is broken. So I think that if I come to Europe, I may be killed. Once in Italy, and still in great pain, Bob was sent to the Gricciano Center. Like all such privately owned facilities, it was obliged to provide medical care for its residents. But Bob says his pleas for help were ignored. Because of my injuries, every year I've been complaining, please take me to hospital. But I think I have gone to hospital only once. For one year, three months I've been there. According to another resident, that wasn't the only problem. The centre was desperately overcrowded. Chaque maison prend 16 personnes, c'est combien? Ces 12 villas. On était plus de 180 personnes, on vivait ici. On vivait sauvagement ici, on vivait comme des animaux. Les cuisines là, a transformé les cuisines comme des chambres à coucher. Il y a des douces en haut, tous les douces habitaient des gens. Là-bas où habitait Bob. In protest, Bob set fire to the mattress on his bed. That's when the owner of the centre showed up and shot him. The bullet, the position it is, it is very difficult to be operated and to remove it. So, I'm still living with it. The centre's owner, who'd shot Bob Alagier with an illegal weapon, was local businessman called Carmine Galagata. 
dal racconto de, di alcuni testimoni una persona estremamente uh, esuberante, molto molto ricca, tant'è che veniva definito il Berlusconi di Grisciniano. Carmine della Gatta's interests had previously ranged from construction to chicken farms till he decided to house migrants inside some of his properties. We went to Delgata's mansion in Grichignano. We wanted to ask how his previous experience had qualified him to provide assistance to asylum seekers. Ai domiciliari non si può fare perché in questa fase non può parlare con nessuno. Ho capito. The center where Bob was shot has since been closed by the authorities and Carmine Delgata has been forced to step down from the business. He is now awaiting trial for attempted murder. Like too many other operators of Italy's privately owned reception centers, he'd been found wanting. Questi sono soggetti che facevano tutto altro mestiere. Sono soggetti che hanno capito che il momento emergenziale dell'immigrazione poteva portare un sacco di denaro e si sono cimentati a fare questa attività senza averne le basi e senza averne soprattutto l'umanità per poterla fare. But it isn't just inexperienced and greedy who spotted a chance to make money from migrants. Across southern Italy, where most of the centers are based, few business opportunities escape the scrutiny of more organized criminals. La grande frammentazione del sistema d'accoglienza e la continua emergenza sono quelle che hanno favorito una serie di fenomeni corruttivi e speculativi su cui addirittura nel nostro paese siamo arrivati a scoprire l'esistenza di una nuova mafia. Una frase celebre è quella che dice i migranti valgono più della droga. Erasmo Palazzotto è un membro dell'Italian Parliament e un former member di una commissione commission che ha into the management of the Italian migrant reception system. It's a business worth over 4 billion euros per year, in which every migrant is valued at roughly 35 euros per day. Nella famosa quota dei 35 euro al giorno dovrebbero essere compresi come servizi di assistenza e di accoglienza ai migranti il cibo, il pocket money e poi dovrebbero essere garantiti tutti i servizi di assistenza sociale, mediazione linguistica, assistenza psicologica, processi di integrazione, corsi di lingua. Molto spesso tutto questo non avviene. Part of the problem, he told us, lies in the haphazard way contracts for the privately run emergency reception centers are handed out by local prefectures. È proprio nelle prefetture che si crea diciamo, il principale vulnus che ha permesso il sistema speculativo. Il risultato di questa vicenda è che il sistema dei controlli rispetto diciamo, alla dimensione del, del sistema d'accoglienza è del tutto insufficiente. Il centro d'accueil in cui on m'ha amené, non è un centro d'accueil per me, è come un ghetto. Moussa Diakite is an asylum seeker from the Ivory Coast who is housed in a privately owned emergency reception center in a small town called Villa Literno near Naples. Il n'y avait pratiquement rien dans ce centre. Nous n'avons fait aucun screening médical, aucun kit hygiénique et il fallait que nous fassions des protestations pour pouvoir avoir rien que les kits hygiéniques et les vêtements. The center into which Musa was placed is managed by a company called Rinascente 2.0. After the protest, the company filed a report against Yakite, accusing him of violating internal rules and told him he had to leave. After being ousted from the centre, the Yakite sought assistance from Yeso Pats, a group of activists based in this former psychiatric hospital in Naples. Abdel El Mir is one of the group's volunteers. Abbiamo deciso di iniziare a fare un'attività di uh, monitoraggio dal basso che noi abbiamo ribattezzato controllo popolare eh, per diciamo, capire come, come funzionano, cosa, cosa succede all'interno di questi centri. Working with Musa Diakite, Abdel focuses his attention on the conditions inside la Rinciente Center in Villa di Terno. 
Abbiamo raccolto le testimonianze dei ragazzi che vivono in questo centro di, di accoglienza a Villa Literno. Sì, c'è moi même qui ho fatto le foto di tutti ces... i ouais, de tous ces saltés au sein du campo e tutti questi rapporti che noi dobbiamo avere a voi alla prefettura. The center is one of the biggest in the area, housing up to 288 migrants. It's buried deep in the countryside, at least an hour's walk from the nearest bus stop. Abdel and Diekete offered to take us there to see it, to find out whether anything had changed. According to the report, the center lacks many of the basic services that the owners are contractually obliged to provide. These claims are corroborated by videos the migrants shot themselves. Today, on the Monday 28, I said that there was no medicine here. They told us that there was no medicine. There was someone who came to his car, he would look at the medicine, the medicine was closed, and he would return. Assistance sanitaire. Is there a medicine in the center? No. The medicine is not there. That's what it is. 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 Ce complet qui est là, c'est le cinquième mois 2017 qu'on a reçu ça. Actuellement, on est à troisième mois 2018. À part ce complet, on n'a rien reçu. Au niveau de, des habits, non, on nous a donné des habits, on n'a pas habillé ça là. On a ramassé ça à la poubelle pour porter. Qu'est-ce que vous demandez on, ré, on revendiquait seulement ceux qui n'ont pas fait d'empreinte. Et ceux qui, les six mois, est périmé, ils n'ont pas renouvelé. Et, et puis, puis de... la chambre, la chambre s'est désordonnée. Et puis, la climatisation, on a fait au moins tout l'hiver sans chauffage. C'est ça qu'on revendiquait. C'est comme ça. Sinon, ici, rien ne fonctionne. Rien n'est ici. Et dans les conditions dans lesquelles les migrants sont. Aujourd'hui, la douche vient de s'écrouler. Ça, c'est la douche, la douche des migrants à Villal de Nou. As we were talking to the residents, Lorenzo Grimaldi, the center's coordinator, turned up and agreed to speak to us. Quindi lei lavora per la Rinascente, ma è una cooperativa sociale? Sì, sì, una cooperativa sociale. E quanti anni è che si occupa di sociale la cooperativa? Uh, 2000, fino al 2015, se non sbaglio. E prima che cosa faceva la cooperativa sociale? No, 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 no non, lo, non lo so perché io è un anno e mezzo che lavoro qui, quindi da un anno e mezzo a questa parte glielo posso dire, poi prima non, ah. non, non gli so dire qualcosa. E, e lei prima che cosa faceva? Cioè qual è la sua qualifica? Allora, lei faceva il coordinatore qui, vabbè prima sì. facevo altre attività, non, sicuramente non lavorava, eh, facevo, eh, facevo il ragioniere su una ditta di costruzione, ma credo che non c'entra assolutamente. Ah, una ditta di costruzione? Sì, sì, sì. e si è arrivato a fare il coordinamento di un centro di accoglienza. Quindi secondo te la, le competenze sono le stesse quelle che servono per Vabbè, gestire? Ma io credo che nessuno nasce imparato nella vita, no? Quindi mm -hmm. le cose si, si imparano man mano che passa il tempo. Infatti io ci sono diventato coordinatore. Eh, abbiamo psico, uno, la, la psicologa, il professore italiano, mm -hmm. uh, l'avvocato, uh, tutti i ruoli che ci sono imposti, che ci, che ci sono imposti, mediatori culturali, quindi tutti i ruoli che ci sono imposti dalla questura e dalla prefettura sono tutti all'interno del CIM. Ma quando abbiamo chiesto Grimaldi di lasciarci entrare nel centro per guardare, lui ha rifiutato. Quando dobbiamo fare un'integrazione, non possiamo pas prendere dei gens per le mettere in un territorio isolato. Si noi non riusciamo a comunicare con i gens del paese, come possiamo fare un'integrazione? integration? È un sistema di business solamente. Ci sono i gestionari di questo centro che si fanno dei sous su noi, i migranti. We decided to raise some of these concerns with the prefecture in Caserta, which is responsible for overseeing the reception centers. Savina Macchiarella is a deputy prefect. Abbiamo aumentato di smisura i numeri delle eh, visite ispettive nei centri. Abbiamo una media di 4-5 ispezioni la settimana. Questo che cosa ha creato? Abbiamo già visto in un periodo eh, breve un aumento della, dei, dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di accoglienza. We asked Mrs. Macchiarella whether the Villa Literno Center was among the facilities visited by her team. Quella struttura è stato interessato da due eh, ispezioni. Sono state rilevate parecchie criticità che riguardano 
però soprattutto le condizioni igienico-sanitarie. Io penso eh, che eh, la maggior criticità in questa situazione è l'alta concentrazione del numero dei migranti. But while talking to the migrants, we discovered something even more sinister about the Villa Literno Center. Da quello che vi risulta, chi fornisce i pasti alla Rinascente? Non essendo servizi di subappalto, ma semplicemente di fornitori ehm, secondari, eh, a noi non viene comunicato. The company providing food for the migrants in the Villa Literno Reception Center is called La Fattoria SRL. The labels on the meal packs given to the residents clearly bear the company's name. But we've discovered that La Fattoria SRL had been penalized by the Prefecture of Naples in June 2017 because of its alleged links to the Camorra, the local mafia. Since then, according to Italian law, they've been officially banned from participating and benefiting in any state-funded tenders or from obtaining public money. Che cosa intendete fare? Io vi sarò sicuramente la collega presidente della gara per la nuova gara e anche avviserò la, della situazione i colleghi e i responsabili dell'ufficio dell gara. Io non lo sapevo. Però così facendo no, si arriva al paradosso che lo Stato italiano sta finanziando la mafia. Io le do ragione, assolutamente ragione. We recorded this interview in early May 2018. Over a month later, we've received evidence that La Fattoria is still catering for the Villa Literno Center. As we investigated further, it became clear that the absence of effective regulatory oversight makes the migrant business a magnet for organized crime. Sometimes behind the most innocent looking facade. We're in Isola di Capo Risuto, a small town in the southern Italian region of Calabria. The man speaking is Father Eduardo Scordio, the local parish priest. While this man is called Leonardo Sacco, deputy president of the Misericordia, one of Italy's oldest and most important charity organizations. Quindi per noi dar da mangiare agli affamati, vestire l'ignudo è il nostro core business. Giuseppe Di Stefano is a former senior official of the Misericordia Association. La Misericordia di Isola Caporizzuto ebbe uno sviluppo esponenziale. Con Fratello Sacco io l'ho visto giovane volontario con uno spirito di dedizione meraviglioso. Dopo qualche anno Sacco vestiva il ruolo di manager di una grossa azienda. Credo che l'esperienza, il know-how, le competenze acquisite dalla misericordia di Isola sono delle esperienze che possono essere presto ripetute anche in altre misericordie sul territorio italiano. The revenues of the Misericordia in Isola di Capo Risuto began to grow exponentially in 2001 when it won the bid to provide services to one of Italy's largest state-owned migrant reception centers. Ci sono dei momenti in cui delle esigenze magari economico-finanziarie di quell'associazione fanno sì che si possa intendere manna discesa dal cielo un cara. The reception center was worth millions of euros per year. Thanks to this huge cash turnover, Father Eduardo Scordio and Leonardo Sacco were able to embark on many ambitious projects in and around Isola di Capo Risuto. By 2017, the Misericordia and the parish church owned a large number of assets, including a local football club, a stake in the nearby airport, and a fabulous seaside sanctuary dedicated to the Greek Madonna. Individuai che alcuni lavoratori avevano una deportazione illegittima in quel caso, 
della busta paga. Se questi ragazzi mi chiamavano, dicevano, sì, vabbè, sulla carta guadagno mille, però alla fine ne ho 700. Deeply worried by what was happening in Isola Capo Risuto, Di Stefano raised his concerns with the misericordia's top management. But instead of the investigation he'd hoped for, he was demoted and his warnings were ignored. Per chi fa una scelta di vita eh, nel volontariato, la propria associazione è ragione di vita. Mi ricomporterei così? Sì, mi ricomporterei così. Mi è costato? Eh sì, ormai sono un emarginato. But in May 2017, Di Stefano's dire warnings came true. That month, the Misericordia was hit by a wave of arrests as part of a police anti-mafia investigation called Operation Johnny. Nicola Grattieri was lead prosecutor on the investigation. L'operazione Johnny ha riguardato un traffico di droga, un giro di scommesse clandestine, di appalti, ma ha riguardato anche e soprattutto la gestione, noi diciamo mafiosa, del centro di accoglienza di Solo Caporizzuto. According to Gratteri, Leonardo Sacco and Father Eduardo Scordio were the link between the Misericordia and Drangheta, the all powerful Calabrian mafia. La Misericordia ha avuto un ruolo attivo, diciamo che eh, Sacco, assieme al prete, è sta, ha avuto un ruolo attivo, un ruolo importante, un ruolo di regista, di promotore dell'associazione. The authorities believe that Sacco and Scordio were instrumental in helping the Mafia get control of the subcontracts for catering and other services meant to be provided to the migrants in the reception center. Nel momento in cui eh, si fa un contratto, ad esempio per mille pasti al giorno, e poi nella struttura ci sono 500 persone, 600 persone, è ovvio che noi abbiamo 400, 500 pasti che non vengono consumati ma i soldi vengono incassati. Prosecutors say that the catering company serving the reception center was diverting public money into the pockets of a local Ndrangheta clan. Leonardo Sacco and Father Scordio were allegedly receiving kickbacks as part of the deal. The investigation's secret surveillance video backs this up. <laughs> Padre Scordio, ad esempio, è riuscito ad ottenere 180.000 euro che erano destinati per l'acquisto di giornali per gli extracomunitari e in realtà questi 180.000 euro sono stati stornati per fare sostegno spirituale agli extracomunitari. Prosecutors say that the management of migrant reception centers is second only to narcotics as an important source of income for the mafia. Noi abbiamo sequestrato appartamenti, auto di lusso, moto, acqua scooter e barche. Secondo gli accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza, l'Andrangheta eh, avrebbe incassato 110 milioni di euro nel corso di almeno 8-9 anni. Despite the arrests, the Misericordia continues to manage the migrant reception center in Isolo di Capo Risuto. We contacted its new director, Vitigliano Fulcinitti. We spoke to him briefly on the phone. Non è assolutamente possibile che io le risponda su alcuna domanda che possa vertere su quella che è la, la situazione giudiziaria in corso. Today, Leonardo Sacco is being held in solitary confinement while waiting to stand trial. Father Eduardo Scordio has been put under house arrest in a remote northern Italian monastery and is unavailable for comment. Overall, the Italian state has paid billions of euros to inexperienced aid workers, fueling corruption around the migrant reception business and filling the coffers of the mob. As long as governments look the other way and avoid responsible action in dealing with asylum seekers, ruthless speculators will continue to profit unlawfully from those in desperate need.